வாழைக்காயை நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு இதை பாதியாக வெட்டிக்கோங்க தோல் காம்பு எதையுமே நறுக்க வேண்டாம் இதை இப்படியே நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு மண் பானையிலையோ இல்லை பாத்திரத்துலேயோ கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் இதை போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வச்சா கூட போதும் வாழைக்காய் சீக்கிரம் வெந்துடும் இப்போ இதை அடுப்பில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வெந்த உடனே நிறுத்தி மூடிடுங்க இதை இப்போ நல்லா ஆற வைக்கலாம் இப்போ வாழைக்காய் நல்லா ஆறி ரெடியாக இருக்கு இப்போ இந்த தோலை மட்டும் உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த வாழைக்காயில் வந்து ஒரு பால் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதனால இந்த பாத்திரத்துலலாம் ஊட்டும் ஸோ ஒரு பழைய பாத்திரத்தில் வேக வைங்க இது வந்து இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் ஆனால் குழைய வேக வைக்கக்கூடாது ஸோ அந்த அளவுக்கு பார்த்து எடுத்தீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சாலே போதும் இந்த பாருங்கள் சாஃப்டாக இருக்கு ஒரு முள் கரண்டி வச்சுட்டு இதை ஒன்றும் பாதியமாக உதுத்து விடுங்க இந்த மாதிரி உதுத்து விட்டுக்கோங்க கடாயை சூடு பண்ணி இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் இந்த டிஷ்க்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் சூடானதும் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு சிட்டிகை சீரகம் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்தா நல்லா இருக்கும் அப்படியே சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஊற வச்சுட்டு தண்ணியை வடிச்சுட்டு வெறும் இந்த பருப்பு மட்டும் சேர்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா இருக்கும் நான் அதனால ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு எடுத்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஊற வச்சு தண்ணியை வடிச்சுட்டு எடுத்து ரெடியா வச்சிருக்கேன் கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சதும் இதுல பொடியா நறுக்குன பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க இது பச்சை மிளகா காரமே இல்ல அப்படிங்கறதுனால நான் மூணு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் நீங்க இதை உங்க கார அளவுக்கு ஏத்தபடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியா நறுக்குன இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க இதோட நாலஞ்சு கருவேப்பிலை இலைகள் ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் மிளகா நல்லா வதங்கினதும் இந்த ஊற வச்சு வச்சிருக்கிற பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் இதுல இப்ப நம்ம உதுத்து வச்சிருக்கிற வாழைக்காய்களை சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இப்போ அதை நல்லா கிளறி கொடுங்க தீயை மிதமாக வச்சுக்கோங்க இதில் ஃப்ரெஷ்ஷாக துருவுனா தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ லாக்டவுன் தேங்காய் கிடைக்கலங்கிறதுனால நான் கொப்பர தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் சேர்த்து நல்ல ஒரு பெரட்டு பெரட்டு விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இதை வாழைக்காய் புட்டுன்னு சொல்லுவாங்க வாழைக்காய் பொடி மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இறக்கிட்டு கடைசியாக அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் விட்டுக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு தூள் பண்ண வெள்ளம் சேர்க்கிறேன் இதில் இப்போ எல்லாத்தையும் கலந்தோம்னா நம்மளோட வாழைக்காய் பொடி மாஸ் தயார் இறக்கிட்டு இதில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்தோம்னா அது நல்ல தேங்காய் எண்ணெய் ஃப்ளேவரோட நல்லா இருக்கும் இதை சாதத்தோட போட்டு பெசஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் எல்லாத்தோடையும் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் டே